చూడండి భూమి గుండ్రంగా ఉంది అనడానికి ఏ విధంగా ఉందో భూమి మన మ్యాప్లో చూసినా మనకి ఇంత బాగా కనపడదు ఇది గ్లోబ్లో చూపిస్తున్నాను మీకు మన ఇండియా ప్రస్తుతానికి ఇది ఈ ఇండియా చుట్టుపక్కల ఏ దేశాలు ఉన్నాయి మన ఇండియా ఏ విధంగా ఉంది అదేవిధంగా భూమి కూడా ఎంత ఉంది సముద్రం ఎంత ఉంది అనేది ఇందులో తెలుస్తుంది మూడు వంతుల సముద్రం ఒక వంతు భూమి అని చెప్తారు కదా చూడండి ఎలా ఉందో ఇక్కడ అంతా ఇంకా సముద్రమే ఇంకేం లేదు మనకి ఏం కనపడటం లేదు ఇప్పుడు దీన్ని అలాగ ఒక్కొక్కటి ఎలా చేద్దాం మన దేశం చుట్టూ ఏమి ఉన్నాయి చూడండి ఎలా వచ్చా మన ఇండియా చుట్టూ పాకిస్తాన్ నేపాల్ భూటాన్ బంగ్లాదేశ్ అలాగే శ్రీలంక చైనా పక్కపక్క దేశాలు అంటే మయన్మార్ థాయిలాండ్ కంబోడియా మలేషియా సింగపూర్ సి ఎంత ఉందో చూడండి ఇది అరేబియన్ సి బెంగాల్ సి కిందకి వెళ్దాం శ్రీలంక ఇంకేం కనపడలేదు ఈ గ్లోబ్లో మనకు చూడండి తక్కువ కనపడుతున్నాయి దీన్ని ఇలా ఇంకా టర్న్ చేస్తున్నాను ఇంకా చూడండి సి ఎంత ఉందో ఇప్పుడు ఒక్క పేరు కూడా కనపడలేదు మనకి ఇదే విధంగా ఇంకా అలాగా చూసుకుంటూ పోతే చూడండి ఏ విధంగా ఉంది ఇండియా ఒక్కసారి ఎన్లాడ్ చేద్దాం మనకి చూడండి ఎలా వస్తుందో అంటే ఇక్కడ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో లద్దాఖ్ ఈ లద్దాఖ్ అనేది మనకి బార్డర్ ఇది ఈ పాకిస్తాన్ దగ్గరలో అంటే పంజాబ్ రాజస్థాన్ గుజరాత్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి బార్డర్లో ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ చైనా కూడా మనకి బార్డర్లోనే ఉంది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చాలా పెద్ద ప్లేస్ అండి చైనా ఒకటి రష్యా ఒకటి తర్వాత ఇటువైపు చూసుకుంటే నేపాల్ ఉత్తరాఖండ్కి నేపాల్ తర్వాత అదేవిధంగా బీహార్ ఉత్తరప్రదేశ్ అంటే భూటాన్ ఇక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ దగ్గర మనకి చైనా ఈ చైనా వాడు ప్లాన్ ఏంటంటే ఇలా చుట్టుపక్కల ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తోటి పాకిస్తాన్ తోటి ఇలా తజకిస్తాన్ తోటి కిందకి వెళ్తే మనకు శ్రీలంక తోటి ఇక్కడ చూసుకుంటే బంగ్లాదేశ్ భూటాన్ అంటే చుట్టుపక్కల పద్మవ్యూహం చేసి పద్మవ్యూహం పని ఇండియాని ఎలాగైనా సరే స్వాధీనం చేసుకోవటానికి చూస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అంటే ఈ మ్యాప్ ద్వారా అయితే మనకి ఈ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కూడా వాళ్ళదే అంటున్నారు కానీ కాదు మంది మిజోరాము మయన్మార్ థాయిలాండ్ వీటన్నిటినీ కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని ఒక ఇంకా పెద్ద దేశంగా చేసుకోవాలని అతని బాధ చైనా వాళ్ళ బాధ ఈ మన ఇండియాతో పాటు ఇతర దేశాలు ఏటట్టు నేను చూసుకుందాం మనం పెద్ద పెద్ద దేశాలు ఇంకా చైనా ఫ్రాన్స్ అంటే మనం తిరగాలంటే ఇండియా నుంచి చుట్టుపక్కల వెళ్ళాలంటే మనకు మామూలుగా ఎంత దూరం అనేది తెలియదు అదే గ్లోబల్ అయితే మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుందండి చాలా దూరం ఎంత దూరం అనేది కూడా మనకి బాగా తెలుస్తుంది అనమాట ఈ బంగ్లాదేశ్ అంటే మన దేశంలో ఉన్నవే ఒకప్పుడు ఫిలిప్పైన్స్ వెళ్ళాలంటే చూడండి సింగపూర్ అని ఇండోనేషియా మలేషియా ఎక్కువగా మన వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ మలేషియా సింగపూర్కి ఎక్కువ థాయిలాండ్ ఒకటి ఈ దేశాలు మూడు దేశాలు బాగా కవర్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ నుంచి అంతా మనకి ఫ్లైట్ మీద వెళ్తాం వీటికి కూడా రోడ్ మార్గాలు వేసే ప్లాన్లో ఉన్నారు వేస్తున్నారు కూడా త్వరలో అయిపోయిందంటే అందరూ కూడా ఫ్లైట్ మీద కాకుండా ఏ కారులోనో బస్సుల్లోనో వెళ్ళిపోవచ్చు ఇది చూద్దాం ఇంకా అగ్రదేశాలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో మ్యాప్ అలాగా గ్లోబ్ తిప్పుతున్నాను చూడండి తైవాన్ సౌత్ కొరియా జపాన్ తర్వాత ఇంకా అంతా సిఏ ఓషన్ చూడండి ఒక్క దేశం కూడా ఇంకా అలాగా మటుమాయం అయిపోతుంది అంటే ఈ వాటర్ అనేది మూడు వంతులు అన్నారు కదా ఇవి ఎంత ఉందో చూడండి ఒక్క సైడ్ తిప్పేటప్పటికి మొత్తం ఒక్క దేశం పేరు కూడా కనపడట్లే ఇక్కడ ఎక్కడ చివరిని మెక్స్కో ఒకటి ఇక్కడ జపాన్ ఒకటి కనపడుతున్నాయి పపువా న్యూ గని మెక్సికో కానీ మిస్ అయిందంటే అసలు మెక్సికో జపాన్ చిన్నవి ఇక్కడ జపాన్ ఉంది చూడండి జపాన్కి మెక్సికోకి ఇంకంతా సముద్రమే ఇంకా ఆ సముద్రాన్ని దాటాలంటే ఆంజనేయుడు తప్ప ఇంకెవరు దాటలేం 
ఈ ఫ్లైట్లో కూడా వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం ఎక్కడే మధ్యలో రన్వే ఉంటే అందులో దిగి మళ్ళీ పెట్రోల్ డీజిల్ ఏవైతే ఆయిల్ వేసుకొని మారాలన్నమాట అది ఇప్పుడు మళ్ళా అన్ని దేశాలు మళ్ళా కనబడుతున్నాయి మెక్సికో అంటే మనకి తెలిసిన కొంచెం కొంచెం పెద్ద దేశాలు అండి కొలంబియా బ్రెజిల్ వెనిజులా అంటే వరల్డ్ అంతా ఎలాగ మనం ఈ విధంగా చూసుకోవచ్చు అన్నమాట ఎలా ఎంతెంత దూరాలు ఏ విధంగా ఉంటుంది అసలు చాలామందికి తెలియదు ఇది పనామా కాలు అండి చిన్నప్పుడు చదువుకుని ఉండి ఉంటారు చూడండి ఇదంతా ఈ అర్జెంటైనా వెళ్ళాలంటే ఇంకా ఎండింగ్ అదేవిధంగా సౌత్ ఆఫ్రికా కూడా నెక్స్ట్ వస్తుంది అది కూడా ఎండింగ్లోనే ఉంటుంది మనకి చిలీ పరాగ్వే ఉరుగ్వే బొలీవియా పెరూ బ్రెజిల్ కొలంబియా గయానా ఇవి మనకి కొంచెం తెలిసిన కంట్రీలు ఇవి అంటే నాకు తెలిసిన కంట్రీలు మెక్సికో క్యూబా సరే ఇంకా అలా తిప్పుదాం ఇంకేం వస్తాయి చూద్దాం సి ఎంత ఉందో చూడండి అన్నిటికీ కూడా కంట్రీ కంట్రీల మధ్యలోనే అల్జీరియా లిబియా ఈజిప్ట్ సుడాన్ నైగర్ మలి కెమరూన్ సౌత్ సుడాన్ ఉగాండా కెన్యా జాంబియా అంగోలా డిఆర్సి అంటే డిఆర్సి ఇంతవరకు మరి ఆలకించలేదు నేను ఎప్పుడు కూడాను డిఆర్సి అంటే ఏదో చూడాలి లిబియా మొరాకో సౌదీ అరేబియా మళ్ళీ మన అరేబియన్ సీ కాస్ వస్తున్నాం కాబట్టి మన ఇండియా కూడా కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ పాకిస్తాన్ కనపడుతుంది ఇక్కడ ఇండియా కనపడుతుంది అంటే వీటికి దగ్గరలో మాట మనం అంటే ఇటు సైడ్ రావచ్చు చూడండి అన్నీ కనపడ్డాయి కానీ మనకి యుఎస్ఏ కానీ లేకపోతే ఈ ఆస్ట్రేలియా కానీ ఇవి కనపడలే వాటి కోసం చూద్దాం అదే చూడండి ఆస్ట్రేలియా వచ్చింది అంటే మనకి ఆస్ట్రేలియాకి ఏ విధంగా ఉందో డిస్టెన్స్ అనేది ఇంకా ఇండియా శ్రీలంకకి ఆస్ట్రేలియా చూడండి అది అంటే ఇండియా శ్రీలంక చూస్తే మనకి ఇండియా కనపడుతుంది కంపల్సరీగా ఇంకా ఇక్కడ ఇండియా మొత్తం ఆస్ట్రేలియా ఈ ఆస్ట్రేలియా కింద న్యూజిలాండ్ ఉంటుందండి న్యూజిలాండ్ చూడండి సీ అనేది ఎంత అందంగా ఉందో ఒక్కసారి కానీ ఉప్పు పొంగిందంటే మొత్తం ప్రపంచం అంతా నాశనం అయిపోయినట్టే సముద్రుడికి ఏ రోజైనా కోపం రావాలి భూమిని ముంచేస్తారు అప్పుడు చూడండి చైనా కూడా చాలా పెద్ద దేశం మంగోలియా ఇంకా బాబుగా రష్యా పెద్ద దేశం ఇది ప్రపంచంలో అతి పెద్ద భూభాగాలు ఈ రెండే చైనా రష్యా ఇంకా మనకి పెద్ద అన్న దేశం మనకు కావాలి ఇదిగా వచ్చింది చూడండి కెనడా యునైటెడ్ స్టేట్స్ మెక్సికో ఇక్కడ మళ్ళీ జపాన్ కనపడుతుంది జపాన్కి అమెరికాకి డిస్టెన్స్ అనేది ఇందులో చూడండి కొలంబియా ఈ కొడారు వెనిజులా ఇందాక మనం చూసాం కదా అంటే ఈ మీదకి వస్తే మనకి యునైటెడ్ స్టేట్స్ అనేది మనకు కనపడుతుంది చూద్దాం యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఏమిటెట్టు ఉన్నాయో ఇదిగో యునైటెడ్ స్టేట్స్లో కొన్ని కంట్రీలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కలిపి యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంటారండి మళ్ళీ చిన్న చేశాను చూడండి గ్లోబ్లో చూస్తే భూమి అనేది ఎంత అందంగా ఉన్నదో ఇటువంటి దృశ్యాలు మనం చూడలేం కాబట్టి ఈ విధంగా చూసుకుంటే మంచిది ఇందాల చూపించాను కదా బ్రెజిల్ అది అని యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఈ ఐస్ల్యాండ్ అండి మెయిన్ గ్రీన్ల్యాండ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి బాగా ఇది ప్రపంచంలో మంచు ఎక్కువ ఉన్న ప్రదేశం ఇది ఒకటే ఎప్పుడు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఇక్కడ ఉంటుందండి గ్రీన్ల్యాండ్లోని ఇక్కడ జనసంచారం చాలా తక్కువ ఉంటారు 
ఐస్ల్యాండ్ అన్న అసలు ఐస్ల్యాండ్ వేరే దానికి వచ్చింది దీనికి రావాలండి స్వీడన్ నార్వే డెన్మార్క్ బాబుగారు లండన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు అండి ఇది ఇది ఐర్లాండ్ నెదర్లాండ్ వీళ్ళు కూడా మన దగ్గరికి అప్పుడు వచ్చారు వాళ్ళు కూడా కొద్ది రోజులు భారతదేశాన్ని పాలించినట్టున్నారు కదా రొమానియా ఉక్రెయిన్ ఫ్రాన్స్ ఇటలీ స్పెయిన్ పోర్చుగల్ ఇలా మనకి తెలిసిన దేశాలు గ్రీస్ ఈ ఫ్రాన్స్లో ఏదో ఉంది కదా ఈఫిల్ టవర్ అనేది ఐఫిల్ టవర్ టర్కీ ఈ టర్కీ కూడా చూడండి మన మీద బాగా రెచ్చిపోతున్నాడు అండి యుద్ధం 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 అనుకొని పాకిస్తాన్తో బాగా టైఅప్ అవుతున్నారు రష్యాతో సౌదీ అరేబియా ఈజిప్ట్ మళ్ళీ ఇవన్నీ వచ్చాయంటే మనకి ఇండియా ఎక్కడ కనపడతా చూడండి ఇక్కడ ఇండియా ఎక్కడ ఉంటుంది వచ్చాం ఇవి ఇండియాకి ఇప్పుడు భౌగోళికంగా ఇండియా ఏ విధంగా ఉందో చూడండి మనకి హెడ్ దగ్గర పార్ట్ ఈ చైనా వాడు కొంచెం తీసుకున్నాడండి ఇక్కడ మనకి మ్యాప్లో చూడండి అందం అంతా కొంచెం ఇదైంది మనకి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పార్ట్ చూద్దామండి కేరళ ఈ కన్యాకుమారి ఇదంతా తమిళనాడు అండి తంజావూరు ఇవన్నీ కూడా ఇవో తమిళనాడు ఇదంతా కూడా కేరళ ఈ కొచ్చి త్రిశూరు ఈ పార్ట్ అంతా ఈ గ్రీన్ పార్ట్ అంతా ఇది కేరళ పార్ట్ ఇదంతా కూడా సౌత్లో పుదుచ్చేరి చెన్నై అంటే మీకు బీచ్కి దగ్గరలో ఏవే ఉన్నాయనేది ఇందులో మీకు బాగా కనపడుతుంది అన్నమాట లక్షద్వీపులు అనేవి ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు శక్తిపీఠం అనేది అన్నాం కదా మనం శ్రీలంకలోని ఈ శక్తిపీఠం అనేది ఇగో టింకోమలి దగ్గర ఉందండి ఇది ఒక్క శక్తిపీఠం అంటే పద్దెనిమిదిలోని మహాశక్తిపీఠాల్లోని ఒక శక్తిపీఠం ఇక్కడ టింకోమలిలో ఉంది మిగతా పదిహేడు కూడా మన దేశంలో ఉన్నాయండి చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకా ఎన్లాజ్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగా కనపడుతుంది కడప గద్దలూరు నల్లమల మార్కాపూర్ నర్సాపురం ఒంగోలు గుంతకల్ మళ్ళీ చిన్న చేస్తున్నాను తెలంగాణ మహారాష్ట్ర ఈ మధ్యలో పాట అంతా కర్ణాటక అంటే ఒక్కొక్క రాష్ట్రాన్ని చూపించుకుంటే వెళ్తున్నాను మీకు గుజరాత్ ఇక్కడ ఈ దగ్గరలోనే మనకి కనపడాల్సిన ప్లేస్ ఇంకోటి ఉందండి గోవా అనేది ఈ కర్ణాటక హుబ్లీ దగ్గరలోనే మనకి గోవా కనపడాలి ఇంకా వాస్కోడా గామా అంటే ఇదే గోవా అండి ఇంకా గోవా సరే ఇంకొంచెం అలా మీదికి వెళ్దాం స్టేట్లన్నీ ఎలా అయితే బాగా కనపడుతున్నట్టు ఉన్నాయి ఛత్తీస్గఢ్ అనేది ఒడిస్సా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాజస్థాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ హర్యానా పంజాబ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ నేపాల్ బీహార్ జార్ఖండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ బంగ్లాదేశ్ మేఘాలయ భూటాన్ సిక్కిం ఆంధ్రప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సారీ అస్సాం నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ త్రిపుర ఇది మన దేశం భౌగోళిక ఈ విధంగా ఉంటాయండి జిల్లాలన్నీ కూడా అంటే ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి మనకి ఎంత దూరం అనేది మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది నాకు ఈ రాజస్థాన్ ఒకటి తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం కవర్ చేశానండి ఇండియా అంతా చూసాను చాలా వరకు చాలా టెంపుల్స్ చూశాను నేను సంవత్సరం పొడుగున నాకు తిరగడం అదే పని నాకు ఇప్పుడు ఈ పుష్కరాలు అనేవి ఇక్కడ లద్దాఖ్లో అవుతున్నాయండి ఇక్కడ లద్దాఖ్ అంటే మనకు ఉత్తరప్రదేశ్ అంటే ఇక్కడ ఢిల్లీ ఉంటుంది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఇక్కడ నుండి లద్దాఖ్కి అంటే నాది వైజాగ్ అండి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలండి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఇక్కడ జమ్మూ కాశ్మీర్ పక్కనే ఉంటుంది లద్దాఖ్ అనేది లే చాలా దూరం ఒక్కసారి మీదికి వెళ్దామండి ఇంతవరకు మన కింద నేను చూసాం కదా మ్యాప్ గ్లోబ్లోని చూడండి రష్యా ఫిన్లాండ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక కంట్రీ కూడా ఇంకా కనపట్టలేదు 
అంటే గ్లోబులోని మనకి గడియారంలో ములు తిరిగినట్టుగా తిరిగితే మొత్తం ప్లేసులన్నీ కూడా కనపడుతున్నాయి కానీ కిందకి మీదకి వెళ్ళేటప్పటికి ఏం కనపట్లా చూడండి ఇందా ఇది చెప్పుకున్నాం కదా గ్రీన్ల్యాండ్ అని అన్నింటిలో నాది ఒక్కటే పేర్లు ఇలా తిప్పితే కనపడుతున్నాయి అంత సీఏ చూడండి మొత్తం ఎంత ఉందో ఇంకా గ్రీన్ల్యాండ్ గ్రీన్ల్యాండ్ మేము గ్రీన్గా కాకుండా వైట్గానే ఉందండి మొత్తం అంతా కూడా చూడండి ఏ విధంగా ఉన్నదో మొత్తం గ్లోబ్ అంతా తిప్పేస్తున్నాను ఇంక చూడాల్సిందే ఉండదు ఇవన్నీ కూడా చూడండి మనం ఎక్కడ ఉన్నామో భూమి ఏ విధంగా ఉందో భూమి గుండ్రంగా ఉందంటే ఇలా ఈ విధంగా చూసుకోవటం వచ్చే మళ్ళీ అన్నీ కూడా ఇరాక్ ఇరాన్ మళ్ళీ ఇండియా ఇక చూడండి ఈసారి కిందకి వెళ్దాం కిందనే ఉందో కిందనే అంతా సీఏ ఎటు తిప్పినా ఏ కనపడుతున్నాయి మళ్ళీ ఎక్కువ పాట అంతా వాటర్తోనే నిండిపోయి ఉందండి మళ్ళీ వచ్చే అంటే ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి దేశాలు ఎక్కువ కనపడుతున్నాయండి రైట్ లెఫ్ట్ అనే మొత్తం తిప్పుతున్నాను చూడండి కాబట్టి ఇటువంటి దృశ్యాలు కానీ ఈ విధంగా మనం భూమి చూడటం కానీ మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఎలాగో తిరగలేమండి అన్నీ కూడా తిరగాలంటే చాలా కష్టం కాబట్టి ఈ విధంగా చూ చూసుకోవటమే చూడండి చూడండి భూగోళం ఎలా ఉందో భూగ్రహం చూసారా ఎలా ఉందో ఏ మేరా ఇండియా చూడండి ఎలా ఉందో మన క్యాపిటల్ చూసుకుందామండి ఒకసారి కాన్పూర్ ఇందుగా న్యూఢిల్లీ మన ఇండియా క్యాపిటల్ చూడండి ఇది న్యూఢిల్లీ ఒకసారి న్యూఢిల్లీ అంతా తిరిగేద్దాం చూడండి ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ సిటీకి చాలా దూరంలో ఉందండి ఇది వచ్చిన మళ్ళీ పాకిస్తాన్ కనపడుతుంది జమ్మూ కాశ్మీర్ లద్దాఖ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మొత్తం ఈ ల్యాండ్ అంతా ఈ విధంగా ఉన్నదండి ల్యాండ్ కానీ సీ కానీ వాటర్ ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ త్రీ ఫోర్త్ వాటర్ అండి వన్ ఫోర్త్ ల్యాండ్ అండి మొత్తం అంతా కూడా కొంచెం లాంగ్ షాట్లో అన్నీ తిప్పుతున్నాను అన్న చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో భూమి అనేది మొత్తం ప్రపంచం అంతా మీకు ఈ విధంగా చూపిస్తున్నానండి కాబట్టి నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఒక్క లైక్ వేసుకోండి నా వీడియోకి చూడండి న్యూఢిల్లీ ఒకటే మనకి ఇప్పుడు కనపడుతుంది దేశాలు కాకుండా అదే విచిత్రం ఎందుకంటే దాన్ని హైలైట్ చేశాం కాబట్టి భూమి మీద ఇంకేం కనపడలేదు గ్లోబ్ మీద మనకి న్యూఢిల్లీ అనేది ఒక్కటే ఆరోతో కనపడుతుంది మళ్ళీ అన్నీ వచ్చాయి పాప ఆస్ట్రేలియాని కూడా ఒకసారి చూపించాలి కదా బాగా 
ఈ ఆశ్రయాలకి ఎందుకు పోయి ఉంటే చూడండి ఎలా ఉందో వచ్చిందండి న్యూఢిల్లీ చూడండి ఇండియా ఇప్పుడు లైన్లో ఉంది కరెక్ట్గా ఈ విధంగా కూడా మన న్యూఢిల్లీ ఒకటి సెంటర్లో చూడండి భూమి మీద ఒక్కటి మన దేశం ఏ విధంగా ఉంది ఆ రెండ్ ఆరోగ్యతో రెండు మార్క్ తోటి చూసారా అంటే న్యూఢిల్లీ కనపడాలని అంతవరకే తిప్పుతున్నానండి ఇది ఆస్ట్రేలియా అండి మనకి ఢిల్లీ కనపడట్లేదు అలా అంటే న్యూఢిల్లీని మొత్తం తిప్పేస్తున్నానండి చూడండి ఢిల్లీ అలాగా చుట్టూ తిరుగుతుందో రౌండ్ ద క్లాక్ మొత్తం న్యూఢిల్లీని తిప్పేశానండి చాలు ఇంకా ఈ ముస్లిం కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఈ చుట్టుపక్కల మొత్తం ఇదంతా ముస్లిం కంట్రీ కంట్రీస్ ఏరియా అండి ఇదంతా కూడా అదేవిధంగా ఈ సముద్రాలు కూడా రకరకాలుగా పేర్లు మార్చుకుంటున్నారండి జపాన్ సీ అని ఎల్లో సీ ఈ చైనా సీ అని రకరకాలుగా పేర్లు మార్చుకుంటున్నారు సీ ఆఫ్ జపాన్ అలాగే ఈస్ట్ చైనా సీ ఇవన్నీ పేర్లు ఎప్పుడూ లేవండి వీళ్ళు కొత్తగా పెట్టుకుంటూ ఆక్యుపై చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నారు ఫిలిప్పైన్ సీ సౌత్ చైనా సీ ఇది చూడండి రెండు పెట్టుకున్నాడు ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి ఈస్ట్ చైనా సీ అని సౌత్ చైనా సీ అని అంత ఆడు భాగం లాగా భూభాగం లాగా బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఓషన్ టెరిటరీ చూడండి ఎక్కడ ఉందో బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఓషన్ టెరిటరీ ఓకే అండి Thank you. Bye.